Hola, bienvenidos a la entrevista de la tarde en 24 horas. Nuestro invitado de hoy considera que todos deberíamos recibir a diarios al menos 8 abrazos de 6 segundos cada uno. Una dosis necesaria no solamente para establecer lazos de confianza, sino también para reivindicar lo humano en una sociedad que camina a un ritmo vertiginoso hacia lo tecnológico, lo que él llama el mundo del on. Andy Stallman, experto en branding, nos va a enseñar hoy que están haciendo un nuevo ser humano, un ser humano que está en equilibrio entre lo digital y lo real. Y nos va a explicar cómo es ese equilibrio. Andy Stallman, bienvenido. Hola, muchísimas gracias y buenas tardes. Qué gusto estar acá. ¿eh? <risa> Desde luego el gusto es compartido. ¿Por qué precisamente ocho abrazos de seis segundos cada uno? ¿Esta dosis es suficiente? ¿Por qué has considerado que esta es la dosis que necesitamos? Es, digamos que es la dosis mínima, indispensable, para construir al menos un entorno mejor a cada una de las personas. Cuando damos o recibimos ocho abrazos diarios de al menos seis segundos cada uno, se activa casi eh, en el cerebro un impacto químico que activa casi tres veces más oxitocina que la normal, ¿no? La llamada oxitocina de la humanidad, la molécula de la humanidad, la molécula del amor, y establece lazos de confianza y generosidad mucho más profundos que cuando no se activa esta molécula, esta hormona. Con lo cual, si estamos más generosos, si estamos más confiados, en realidad nuestro entorno laboral, personal, social, familiar, mejora. Así que es un ejercicio que invito a todo el mundo a hacer, porque todos los que fueron invitados a hacerlo y lo han hecho, me han dicho que está científicamente comprobado. ¿Usted lo practica? Yo lo practico a diario, eh, un día sin abrazos es un día perdido. ¿Qué nos está pasando en esta sociedad? ¿Nos estamos deshumanizando? Cada vez nos rodeamos de más tecnología, de más ganas de compartir nuestras experiencias con los demás, pero sin embargo ese roce de piel, ese abrazo, nos está fallando. ¿Por qué? Yo creo que esencialmente lo que hemos hecho es eh, equivocarnos con el rol de cada cosa en nuestra vida moderna. Hemos puesto en el centro de nuestra vida las nuevas tecnologías, uh -huh. el smartphone, eh, los dispositivos, internet, y hemos puesto en segundo lado o en segundo término al ser humano. Y hemos creado esta nueva sociedad smartphone-céntrica o tecnocéntrica <risa> y no nos hemos dado cuenta, quizás por la velocidad del cambio, de que necesitamos recuperar o volver a construir una sociedad humanocéntrica donde lo analógico no sea reemplazado por lo online, sino que sea complementado por lo online. Este nuevo ser humano, este humanofón, uh -huh. aprende a vivir entre dos mundos, el online y el offline, que ya son uno, indivisible. Yo creo que es un, un gran desafío que tenemos por delante y tanto adultos como jóvenes tenemos eh, la gran responsabilidad de hacerle frente más pronto que tarde. ¿Pero por qué nos resulta tan atractivo ese, ese mundo on, ese mundo online, ese mundo digital? Porque cuando existía solamente el teléfono había gente que incluso decía que no le gustaba hablar por teléfono, pero el smartphone nos gusta a todos y ya lo que no sabemos es vivir sin él. Yeah. ¿Qué tiene de enganche? Bueno, hay gente que llama al smartphone nuestro yo extendido. Uh -huh. eh, en algún punto, cuando hablo del mundo de las marcas y del branding, digo que los seres humanos ya no somos cinco sentidos, sino que nuestro smartphone se transformó en nuestro sexto sentido, o la tecnología en nuestro sexto sentido. Y de alguna manera encontramos oportunidades increíbles en este arma de comunicación masiva para algunos, arma de distracción masiva para la mayoría, <risa> pero indudablemente un arma poderosa, uh -huh. que ha dado voz a gente que no tenía voz, ha permitido a, acercar a gente que estaba lejos, a la vez también ha alejado a gente que estaba cerca, pero es una herramienta poderosa. Lo que pasa es que no hemos sabido todavía eh, aplicar un buen uso a la tecnología, y no es que la tecnología sea buena o mala, porque es neutra, es el bueno o mal uso que hacemos de ella lo que determina ¿Cómo nos relacionamos con ella? Vamos a hablar ahora de esas dosis, pero antes me gustaría eh, comentarle esos like que tanto ansiamos todos. Son los abrazos digitales, es eh, el sustituto de lo que podría ser un abrazo físico. Eh, lo que decís es, es increíble porque de alguna manera mucha gente está migrando su vida al online, sus relaciones al online, sus deseos al online. Su todo al online. Y entonces, como no hay abrazos offline, se compensan con esos likes que son como los abrazos virtuales. ¿no? Hoy por hoy hay estudios de diferentes universidades americanas, algunas asiáticas, que han demostrado que el impacto que generan los likes en nosotros es el equivalente a, por ejemplo, fumar un porro o algún, ¿Sí? Sí, o algún chute de. Generan muchísimo bienestar. Muchísimo. Bueno, es un bienestar efímero, es un momento de subidón pero que luego se desinfla y al final hoy en Internet y en las redes sociales, en este mundo digital, todo dura nada. Entonces, pero, es, pero cada vez genera más adicción, o sea que a lo mejor eh, cada vez necesitas sí. más like para tener la misma, la es, misma sensación de bienestar. Es, un, es una sucesión de, 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 de casi diría, de, de 
un encadenamiento de necesidades que no necesariamente nos construyen mejor, pero que no podemos prescindir de ellas. Hoy por hoy empezamos a ver fobias, eh, en, en inglés FOMO, que es Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo. Uh -huh. Recientemente acaba de salir una nueva fobia que se llama nomofobia, que es no mobile phone fobia, que es la fobia a no tener tu teléfono móvil. O sea, que puedes llegar a sentirte enfermo por eh, no tener... Enfermo, ansioso, triste, deprimido, eh, desesperado. Eh, hay un catálogo de reacciones psicológicas, sí, emocionales, sí. a la pérdida del control, o del de control entre comillas, que hace que la gente se desespere. Es, esto está, está bien, esto está mal... ¿Esto es un llamado de atención para todos? ¿Esto no es un llamado de atención? Yo creo que es bastante llamado de atención porque aparte eh, esos likes que recibimos, incluso por lo que lo recibimos, eh, a veces somos conscientes de que no son realmente la verdad eh, estricta porque damos nuestra mejor cara, contamos solamente lo que queremos que se sepa. Yeah. Entonces, ¿cómo nos creemos tanto esos likes cuando sabemos que estamos jugando un poco a... a no contarlo todo? Bueno, hay de todo. Hay gente que, que puede filtrar muy bien lo que uh -huh. es su yo digital que puede filtrar muy bien qué likes son interesados y qué likes no son interesados. Hay gente que puede filtrar muy bien su relación con el mundo y que no depende de más likes o menos likes, su realización personal o profesional. Eh, pero hay mucha gente que no. Y los adolescentes que lo utilizan mucho son especialmente vulnerables, quizá. Yo creo que los adolescentes son eh, casi tan vulnerables como, como los adultos ah, sí. que, que se enfrentan después de décadas de vivir en un mundo 100% analógico, en un mundo que se transforma en analógico y digital. Eh, los jóvenes no saben utilizar bien las herramientas, pero sobre todo porque los adultos tampoco las saben utilizar. Entonces no, hay una ausencia de, de, de docencia, hay una ausencia de pedagogía, y si los adultos no saben usar la tecnología, ¿cómo hacemos para que los jóvenes la sepan usar? Igual tampoco hay que generalizar, hay adultos que la saben usar y jóvenes que también la saben usar, pero es otro de los temas que no entendemos. Se habla mucho de incluir tecnología en las escuelas, en los institutos, en los colegios, pero no se habla de su uso, de su buen uso, de cuáles son las herramientas para construir algo que sea, además de productivo, útil y que ayude no solamente a incorporar nuevo conocimiento, sino a aplicarlo y hacerlo valer. Lo que está claro es que estas tecnologías nos han cambiado los conceptos de espacio y de tiempo. ¿En qué dimensión estamos ahora? Eh, bueno, otra observación brillante. El, el, el concepto de, de tiempo y espacio se pone patas para arriba con Internet porque esencialmente el tiempo es ahora, es ya. No hay otro tiempo más que la hora. Todo es instantáneo, todo sucede en este preciso instante. Y el concepto del espacio es que no hay fronteras. Antes eh, tu frontera era tu barrio o tu ciudad o tu país. Hoy la frontera es donde haya... Eh, penetración de internet. Exacto. Este programa ahora mismo, la televisión llega a unos lugares pero internet llega a otros. Entonces no hay a un clic de nuestra vida podemos llegar allá donde internet llegue. Y esto es maravilloso sí. desde el punto de vista de poder, como decía antes, dar voz a los que no tenían voz. O programas como el tuyo que abren una ventana sí. atípica en el mundo de, de la televisión en donde se habla de arte, de cultura, de ciencia, de ingeniería de, del ser humano y que mucha gente pueda aprovecharlo y compartirlo, y a la uh -huh. vez aprender, ¿no? Es fantástico. Pues vamos a hablar ahora de ese equilibrio del humanofón, humanofón. que es como incluyendo el off y el on de nuestras vidas uh -huh. actuales. ¿Cómo conseguirlo? Es precisamente la teoría que usted establece en su libro, ese mundo real, ese mundo digital, pero ¿cómo conseguir...? Eh, no prescindir de ninguno de los dos, pero tampoco perder la parte, sobre todo, humana de, de nuestra vida. Ahí está la clave del asunto. Eh, mucha gente creyó o malinterpretó de que el crecimiento y el desarrollo tan potente del mundo online venía a comerse el mundo offline y prácticamente a sustituirlo. Y esto es un error de bulto. El uh -huh. online no solo no se come el offline, sino que lo complementa, se retroalimenta, se necesitan... Y el ser humano tiene que aprender que hay una vida off y una vida on. Hace unas décadas era probablemente dos mundos. Hoy ya son parte del mismo mundo. Y nosotros somos el, la misma persona en el on y en el off. ¿Se puede reemplazar eh, una mirada, eh, un abrazo, eh, un beso de las buenas noches a tus hijos, eh, apagar las velitas del cumpleaños de tu hijo mayor eh, eh, en, el, en lo digital? No. Eh, ¿Podemos desde lo analógico escribir algo interesante y compartirlo para que llegue a todo el mundo? No. Con lo cual, hay ámbitos en el on que son muy online y ámbitos en el on que son off, perdón, que son muy offline. Eh, entender que son parte de un mismo mundo es empezar a entender la nueva problemática, pero también la nueva oportunidad. Eh, no ver a la tecnología como un demonio o como un enemigo. Eh, mucha gente está demonizando a Internet. 
Ahora somos superficiales y banales por culpa de Internet. No, señor, no, señora, perdón, ya lo éramos. Internet lo que ha hecho es amplificar lo que ya éramos como sociedad. Entonces lo que pasa ahora es que Internet nos ha puesto frente al espejo de preguntarnos no solamente qué tipo de sociedad hemos construido, sino qué tipo de sociedad queremos construir. Y es mucho más fácil hoy eh, gritar eh, y hacer ruido que reflexionar, que pensar, que debatir y que luego llevar a la acción todo esto. Porque lo único verdaderamente transformación en este mundo es lo que se hace, no lo que se dice. Entonces, ¿por dónde tendríamos que empezar para conseguir ese equilibrio? Bueno, primero eh, entender que la tecnología es un medio y no un fin. Uh -huh. Si no entendimos esto, no entendimos nada. La tecnología se, tiene, se creó y se está creando para ayudarnos a mejorar nuestra vida, para darnos más tiempo, no para quitarnos tiempo y para empeorar nuestra vida. La tecnología eh, no nació para hacernos esclavos de ella, nació para que nosotros la utilicemos a nuestra necesidad. Eso es un paso primero muy importante. Segundo, recuperar lo humano en el on y en el offline. Hoy en cualquier debate, en cualquier medio, en cualquier ámbito académico o empresarial, se está hablando de inteligencia artificial de algoritmos, de la nube, de dispositivos, de robots, de máquinas. Está muy bien, es un debate necesario y es parte del crecimiento y del desarrollo. Pero ¿cuándo se habla del ser humano? ¿Cuándo hablamos de la persona? ¿Cuándo hablamos de eh, el aspecto más relevante y diferenciador de empresas, de organizaciones e instituciones, que es el talento humano. ¿O vamos a seguir poniendo siempre la, la tecnología por delante de nosotros? La tecnología se pone incluso en el ámbito familiar, cuando en los miembros de una familia están reunidos, pero cada uno está atendiendo a su smartphone, o sea que hasta ese nivel doméstico y personal está eh, llegando a, sí. a estar por delante de lo humano. Sí, ese es otro desafío importante, ¿no? Por un lado, eh, eh, los adultos no podemos pretender que los colegios o las instituciones solucionen todos los problemas de la sociedad. No se puede tercerizar la educación o hacer outsourcing de la educación. Con lo cual, los padres, que también están aprendiendo a vivir entre estos dos mundos que ya son uno, tienen que ser conscientes de esto. Cuando tú vas a tu hijo y le dices, por favor, deja el móvil... <risa> con, tu, con el móvil en la mano. No, no, no hay manera de sostener esa autoridad o ese pretender educar cuando tú estás con el móvil, con tu yo extendido. Eh, cuando tu hijo... Eh, eh, te mira y te ve con el móvil, él, él entiende que eso es, eso es hacia dónde hay que ir. Si tu hijo te mira y te ve abrazando, o te ve estudiando, o te ve colaborando, o te ve mm, escribiendo, o, o te ve haciendo lo que sea, él entiende que hay otras cosas además del móvil. Pero sí que es verdad que hay algo adictivo en el móvil que, que no sabes por qué. Al final acabamos mirando el WhatsApp más veces de lo que uno desearía. Mira, hoy... Hay estudios para todos los gustos, pero hay uno que dice que más o menos consultamos nuestro teléfono o miramos nuestro teléfono unas 230 veces por día. 230 veces por día. Eh, en Estados Unidos, ahora hay aplicaciones, eh, incluso en compañías como Google, se están creando aplicaciones para limitar el tiempo en que tú estás eh, conectado o mirando mails o mirando WhatsApp o mirando lo que sea. Te impide, eh, te, 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 te impide pensar, te impide sentir, te, te, te exilia del aquí y de la hora. Uh -huh. eh, si yo estaría ahora hablando contigo eh, en esta charla tan interesante y me pongo a ver WhatsApp, enseguida mi cerebro se, se desconecta y se va a otro lado. Me voy de, mi, mi cuerpo está acá, pero mi pensamiento está en otro lado. Tenemos que hacer un esfuerzo sobre ello. No puedo dejar pasar esta entrevista sin preguntarle por Mr. Branding. Usted es experto en branding. Eh, me gustaría definirlo, pero prefiero que lo haga usted. ¿Qué es exactamente el branding y qué, qué es lo que nos aporta a la sociedad? Bueno, el, el branding explicado para niños es el proceso de creación, construcción y desarrollo de marcas. Uh -huh. eh, el branding es el trabajo con las marcas. Las marcas... Son todo lo que la gente dice, siente o piensa o comparte sobre tu producto, sobre tu servicio, sobre tu empresa, sobre tu programa de televisión, sobre tu país, sobre tu compañía y tantos, etc. Eh, nuestra... Pero no es exactamente publicidad. Nosotros no, solo no hacemos publicidad. La publicidad al final es el amplificador que utilizan algunas marcas para poder compartir eh, su producto o su servicio. Eh, también es cierto, algunos dicen que la publicidad es el precio que pagan los productos o servicios mediocres para hacerse conocidos, porque los buenos productos o servicios se hacen conocidos con el boca oreja, ¿no? Uh -huh. eh... Precisamente la publicidad es la que sostiene muchos de estos medios de redes sociales y de a los que nos conectamos. Eh, ¿No estamos un poco saturados? ¿No nos están bombardeando y no nos están haciendo suyos, casi que les pertenecemos? Eh, hay, hay de todo. Hay marcas que lo están haciendo súper bien, hay una gran mayoría de marcas que lo están haciendo súper mal. La mayoría de marcas 
prefiere encajar a destacar, la mayoría de marcas se siente más cómoda siguiendo que liderando, pero hay marcas que lo hacen realmente bien, hay marcas que ya empezaron la transición de lo que es la estética a la ética, entienden que tienen que contribuir a la construcción de una sociedad y un mundo mejor, uh -huh. se involucran en valores desde la honestidad y la autenticidad, tienen propósitos que son mucho más elevados que solamente ganar dinero, que está muy bien, pero hay otros propósitos además de ese. Eh, y, y la gente se cansa o no se cansa, depende de la marca. Hay marcas que siguen siendo amplificadoras, que gritan para llamar la atención. Sí. Hoy por hoy, mucha gente todavía no se dio cuenta de que las marcas pelean por la atención de cada una de las personas, de, las, uh -huh. de los clientes o potenciales clientes. El cliente o potencial cliente no ha sabido poner en valor su tiempo, su atención. Uh -huh. Con lo cual, eh, las buenas marcas que crean buenas historias, buenos productos, que empatizan, que trabajan en comunidad, que tienen valores, como decía, en definitiva ya no son imanes, son, ya no son amplificadores, son imanes que atraen la atención de la gente. No son uh -huh. intrusivos, no son invasivos. Lo que bueno. hablamos de, de hacer el reflejo de lo que realmente hay detrás de la sociedad. Sé que le gusta terminar sus conferencias con abrazos. Así es. Así que le vamos a dar un abrazo y le, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros explicándonos todo esto de la humanidad detrás de la tecnología. Bueno, que recuperemos lo humano y que Recuperemos los abrazos. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias, Andy. A ti. Nosotros nos despedimos. Solo nos queda desearles feliz fin de semana. Hasta el lunes.